Καλώς ήρθατε και πάλι. Σήμερα θα δείξουμε πώς θα κάνουμε κουσκούς με λαχανικά. Ε, κουσκουσάκι είναι ένα σακουλάκι 500 γραμμάρια νομίζω. Αυτό είναι το μισό σακουλάκι. Με το μισό σακουλάκι μπορούν άνετα να φάνε 4 άτομα. Ε, θα σας πούμε πώς γίνεται το κουσκούς και το πληγούρι γιατί πολλοί δεν τα μαγειρεύουν διότι δεν ξέρουν να τα μαγειρεύουν. Ε, το κουσκούς θέλει συγκεκριμένο νερό και γίνεται ως εξής. Για μισό σακουλάκι βάζουμε 2,5 ποτήρια νερό. Αφού βράσει καλά ρίχνουμε το κουσκούς, το ανακατεύουμε και κλείνουμε τη φωτιά τελείως. Το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να φουσκώσει ε, μόνο του. Σε ένα τέταρτο είναι έτοιμο. Φουσκώνει μόνο του. Δεν χρειάζεται βράσιμο. Το δε πληγούρι κάνουμε το ίδιο πράγμα, αλλά δεν το βράζουμε το νερό. Βάζουμε χλιαρό νερό, βάζουμε το πληγούρι στις ίδιες αναλογίες νερού. Το βράδυ, όπως μου σκεύουμε τα φασόρια, το ίδιο πράγμα, αλλά σε χλιαρό νερό. Ε, μισό σακουλάκι πληγούρι σε 2,5 ποτήρια νερό χλιαρό. Από την προηγούμενη το βράδυ και τα αφήνουμε όλη τη νύχτα... Και φουσκώνει. Την επόμενη μέρα είναι έτοιμο το πληγούρι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, ούτε βράσιμο, ούτε ε, ζεστό νερό, ούτε τίποτα. Ρουφάει όλο το νερό και είναι φουσκωμένο, είναι έτοιμο να προσθέσετε και κάποια λαχανικά και να κάνετε ένα ωραίο φαγητό. Εμείς θα το κάνουμε σήμερα το φαγητό με το κουσκούς. Θα προσθέσουμε λαχανικά. Λαχανικά ό,τι έχετε. Εγώ τώρα έβαλα κολοκυθάκια, πιπεριά... Κρεμμύδι, λίγες σελίτσες, νηστήσιμο φαγητό εννοείται, κόκκινη πιπεριά, αν έχετε μελιτζάνα, ό,τι θέλετε από λαχανικά. Πώς ψήνουμε τα λαχανικά. Αν τα θέλετε τηγανιτά, μπορείτε να τηγανίσετε. Ε, παίρνουμε τα ψήλα δόκολα. Λαδώνουμε τη λαδόκολα. Έτσι ψήνουμε και τα κολοκυθάκια και, τα... και την μελιτζάνα. Λαδώνουμε τη λαδόκολα. Τα κολοκυθάκια μας, αν θέλουμε να τα ψήσουμε και χωρίς να τα βάλουμε στο κουσκούς, μπορούμε να τα δώσουμε ό,τι σχήμα θέλουμε, είτε ροδέλες, είτε πλατιά να τα κόψουμε. Τώρα, επειδή θα τα βάλουμε στο κουσκούς, θα τα κόψω εγώ μπαστονάκια και θα τα ψήσω. Μέχρι να ψηθούν τα λαχανικά, θα έχουμε κάνει και το κουσκούς και θα τα αναμίξουμε όλα μαζί και το νηστήσιμο φαγητό μας είναι έτοιμο. Α, αφού γεμίσουμε το ταψί με τα λαχανικά, τα περνάμε ξανά με λάδι από πάνω. Βάζουμε και λίγο αλατάκι και είναι έτοιμο να ψηθούν. Θα τα δούμε σε λίγο. Έχουμε βάλει το νερό να βράσει, μόλις βράσει θα ρίξουμε το κουσκούς και θα κλείσουμε τη φωτιά, όπως είπαμε. Τα υπόλοιπα λαχανικά τα έχω κάνει στο μπλέντερ με λίγο λαδάκι και τα σοτάρω. Ρίχνω μυρωδικά ό,τι θέλω. Μπορώ να ρίξω και φρέσκο μαϊντανό, εγώ ρίχνω ξηρό τώρα δεν έχω. Ρίγανη, πιπέρι, ό,τι θέλετε. Τα σοτάρουμε, λίγο αλάτι. Μπορείτε και να μην τα κάνετε στο μπλέντερ. Εμάς κάποια λαχανικά μας αρέσουν στο μπλέντερ. Παιδιά σας πούμε, όπως και στην πίτσα, συνήθως τις βγάζουν τα παιδιά. Αν τις κάνετε όμως στο μπλέντερ, δεν θα καταλάβουν ότι είναι παιδιά και θα τις φάνε. Λοιπόν, το νερό μας βράζει. Τι κάνουμε τώρα. Ρίχνουμε το κουσκούς. Πολύ εύκολο φαγητό. Πολύ γρήγορο νηστήσιμο. Μπορείτε να το κάνετε το ίδιο και με το πληγούρι. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Περιμένουμε να βράσει. Ήδη βράζει. Κλείνουμε τη φωτιά. Ρίχνουμε και λίγο άλλα τάκι. Βράζει. Κλείνουμε τη φωτιά. Το σκεπάζουμε. Και το ξεχνάμε για ένα τέταρτο φουσκόνι μόνο του. Είναι έτοιμο. Μέχρι να ψεχνούν τα λαχανικά μας, το κουσκούς θα είναι έτοιμο. 
ή αν θέλετε τα ρίχνετε όλα στο τηγάνι, τα τσιγαρίζετε λίγο τα λαχανικά και δεν τα ψήνετε, πιο υγιεινά είναι ψημένα και τα ρίχνετε μόλις είναι έτοιμο το κουσκούς όλα μέσα θα τα δούμε σε λίγο έχουν ψηθεί τα λαχανικά μας, τα ρίχνουμε και αυτά μέσα στα άλλα Είπαμε μπορούμε να βάλουμε και άλλα λαχανικά, μπορούμε να βάλουμε και μελιτζάνα. Εμείς βάλαμε μόνο κολοκυπάκι. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο, όταν μαγειρέσουμε διάφορα λαχανικά που έχουμε λαχανικά, να τα ψήνουμε και σε αυτόν τον τρόπο. Όταν θέλουμε να κάνουμε μουσακά, μπορούμε να ψήσουμε τη μελιτζάνα κατά αυτόν τον τρόπο. Να μην την τηγανίσουμε γιατί γίνεται και βαριά. Αυτό είναι το φαΐ. Αυτά είναι έτοιμα. Και τα ρίχνουμε στο κουσκούς. Το κουσκούς είναι έτοιμο. Έχει κουσκώσει. Ρίχνουμε και τα λαχανικά μας μέσα. Ό,τι λαχανικά θέλουμε. Και είναι έτοιμο. Ιστήσιμο και νόστιμο. Έτοιμο για σερβίρισμα. Πολύ νόστιμο το κουσκούς. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε και του κλιγούρι. Από εδώ και πέρα δείχνουμε νηστήσιμα φαγητά μέχρι το Πάσχα. Εύκολα φαγητά. Το σερβίρουμε. Δεν είναι πολύ νόστιμο. Και πολύ όμορφο. Με πολύ ωραία χρώματα. Έτοιμο. Καλή επιτυχία.